ആദ്യം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അറിയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് വെയിറ്റ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് എർത്ത് അട്രാക്ട്സ് എ ബോഡി ടുവേഡ്സ് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം ഈ ബോഡിയെ എത്ര ഫോഴ്സിലാണോ എർത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൂടെയാണ് ഈ വെയിറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് ദ പോയിൻ്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദി എൻറ്റയർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി ആക്ടിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് സെൻട്രോയിഡ് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ബോഡിക്ക് ഉള്ള കാര്യമല്ല ഈ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാമിന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് കാരണം ഇത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതിന് തിക്നെസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ എക്സിലും വൈലും മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ഏരിയ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻറ്റയർ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഏരിയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിലാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ടു ഡി ഫിഗേഴ്സ് ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് തിക്നെസ് ഇല്ലാത്ത ഫിഗേഴ്സ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോഡീസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ബോഡി അതിനേക്ക് അത് അങ്ങനത്തെ ബോഡീസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദ എൻറ്റയർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി ആക്ടിങ് ഇനി സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദി പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദി എൻറ്റയർ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫിഗർ ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻട്രോയിഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് സെർട്ടൺ ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ് ആക്സിസും ഒരു വൈ ആക്സിസും വരച്ചു ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ജി അതായത് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദിസ് ഫിഗർ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് വൈയിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഒറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതേപോലെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ അതായത് വൈ കോർഡിനേറ്റിൽ കൂടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ പോയിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിന് എനിക്ക് എക്സ് കോമോ വൈ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് ആക്സസ് ചൂസ് ചെയ്യണം ആ റെഫറൻസ് ആക്സസിൽ നിന്ന് സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെഫറൻസ് ആക്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ
b by 2 ആയിരിക്കും അതേപോലെ x ആക്സിസിൽ നിന്ന് g വരെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് y കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് h by 2 ആയിരിക്കും അപ്പോൾ b by 2 കോമ എച്ച് ബൈ ടു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഏരിയ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഫിഗർ നോക്കാം അടുത്തൊരു ഫിഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ഈ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ വരും ആ ജിയുടെ കോർഡിനേറ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ജി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് കോമ വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് റഫറൻസ് ആക്സസസ് ആണ് റഫറൻസ് ആക്സസ് എപ്പോഴും ബോട്ടം മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണം അതാണ് എക്സ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണം അതാണ് അതിൻ്റെ വൈ അപ്പോൾ ഇനി ഈ വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇത് മൊത്തം ബി ആണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സൈഡാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും ബി ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അതേപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതാ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള എന്തായിരിക്കും എച്ച് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും എച്ച് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഓക്കെ ആ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ബി ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എച്ച് ബൈ ത്രീ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇത് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വേറൊരു രീതിയിൽ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമുക്ക് ആദ്യം ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് സപ്പോസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണെന്ന് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ റഫറൻസ് ആക്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ബോട്ടം മോസ്റ്റ് അതാണ് എക്സ് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ വൈ ഇനി വൈയിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇനി നോക്കാം എനിക്കറിയാം ഈ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇത്രയും ബി ആണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ബി ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് ബി ആണ് ഇത് ഇത്രയും ബി ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ബി ആണ് ഇത്രയും ബി ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ മിച്ചം എത്രയാണ് ബി മൈനസ് ബി ബൈ ത്രീ അതായത് ടു ബി ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ടു ബി ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ത്രീ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മൊത്തം എച്ച് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും എച്ച് ബൈ ത്രീ വരും കോമ എച്ച് ബൈ ത്രീ ഏരിയ റിമൈൻസ് ദി സെയിം ഹാഫ് ബി എച്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഫിഗർ നോക്കാം ഇതും റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം തന്നെ എങ്ങനെ റഫറൻസ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണം അത് എക്സ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വൈ ഓക്കെ ഇനി ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലാറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ജി വരെയാണെങ്കിൽ ബി ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ബി ബി മൈനസ് ബി ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ടു ബി ബൈ ത്രീ വരും നമ്മൾ തൊട്ട് ഉമ്മത്തെ നോക്കിയാണ് അടുത്ത് ഇവിടം തൊട്ട് അതായത് ഈ പോയിന്റ് റെഫറൻസ് ആക്സസ് ആയത് എക്സ് മുതൽ ഈ ജി വരെയുള്ള ഈ ഹൈറ്റാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയാം എന്താ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണെ
ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇവിടെയും സെയിം തന്നെയാണ് എക്സ് എടുക്കേണ്ടത് ബോട്ടം മോസ്റ്റ് വൈ എടുക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് വൈ ഈ പോയിന്റാണ് ജി ഈ ജിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും എന്തായിരിക്കും സിമട്രിക് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്കറിയാം ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ആറാണ് അതായത് ആർ കോമ ആറായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ജിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ കോമ ആർ ഇനി അടുത്തത് ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ നമുക്ക് എക്സ് ഇവിടെ എടുക്കാം ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വൈ എടുക്കാം ഈ വൈ മുതൽ സോറി വൈ ആക്സസ് മുതൽ ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ആക്സസ് മുതൽ അതിൻ്റെ ജി വരെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതറിയാം സിമെട്രിക് ആണ് അപ്പോൾ ആറായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കാം ആ ഫോർമുല നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പൈ ആണ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബേസിൽ നിന്ന് ജി വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ സപ്പോസ് സെമി സർക്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ജിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് തന്നെയാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതാ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ അപ്പോൾ എക്സിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ആറാണ് ആറിൽ നിന്ന് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ കുറയ്ക്കുക അതായത് ആർ മൈനസ് ഫോർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പൈ ഇതായിരിക്കും ഈ ജിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഏരിയ ഓഫ് എ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ ഏരിയ ഓഫ് എ സെമി സർക്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേ സെമി സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ജി സപ്പോസ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പൈ ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക വൈ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഈ പോയിന്റ് ആണ് ജി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ആണ് അതായത് ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ജി വരെ എത്രയാണ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ അപ്പോൾ മൊത്തം ആറാണ് മൊത്തം ആറിൽ നിന്ന് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ കുറയ്ക്കുക അതായത് ആർ മൈനസ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എടുക്കുക അല്ലാതെ ഒരു ക്വാർട്ടർ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇത് ആറായിരിക്കും ഇത് ആറായിരിക്കും ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ജി അപ്പോൾ ജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെയും ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക അതേപോലെ വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക ഇനി ജിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈയിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതെന്ന്
ഒരു ക്വാഡ്രൻ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സോ ഈ ഐഡിയാസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഈ ഒരു ജോമെട്രിയുടെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഫിഗറിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതിനെ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും സെൻട്രോ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് ഈ കമ്പൈൻഡ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കറിയാമെന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസും ഇതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിനെ റീഡ്രോ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി എനിക്കറിയാം ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിലെ സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി എനിക്ക് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ആ ബേസിക് ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സെൻ സെൻട്രോ ഓഫ് സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി അല്ല സോറി സെൻട്രോയിഡ് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ എനിക്കറിയാം ബേസിക് ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ആ ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അതാണ് എൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതേപോലെ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് അതാണ് എൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ജിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഈ ജിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും അതായത് അതിനെ ഞാൻ എക്സ് വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറും രണ്ടാമത്തത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഫിഗറുമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ എക്സ് വൺ എന്നും അതിൻ്റെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡിലായിരിക്കും അതേപോലെ വൈ വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും അതായത് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ എ വൺ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഏരിയ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെത് ലെങ്ത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇത്രയുമാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് എ വൺ ഇനി ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൻ്റെയും കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൻ്റെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ട്വൻറ്റിയുടെ കറക്റ്റ് പകുതിയിലും ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതിയിലായിരിക്കും ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടെത്തണം കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതിനെ ഞാൻ എക്സ് ടു എന്ന് വിളിച്ചു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് വൈ ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ഇത് ഇത്രയും ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടു അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടു അതായത് ത്രീ ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അതാണ് വൈ ടു ഇനി അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തണം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി ഇത്രയും ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൻ്റെ
300 into 20 plus 200 into 20. The answer is 100. Okay, x bar is 100. x bar is 100. This total figure is the centroid variable x distance. Okay, but e distance is 100. This is the same thing. We will do y bar. The equation is y bar. Y bar a1 by 1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2. a1 more than 300 into 20 into y1. y1 more than 150. 150 plus a2. a2 more than 200 into 20 into y2. 310 divided by a1 plus a2. Now, we will check the answer. The answer is 214 mm. Now, the final figure is marked here. Now, the distance is 214 mm. 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 This is the total 200 mm. This is the correct central. This is Oh, final answer x bar comma y bar and or another 100 comma 214 add the figure complex figure on the other again is in the centroid and do it again on a joke up within the centroid and do it again edit number there to be a known figure side is in a divide here okay but known figure side divide here minute if you can't either right angle triangle either right triangle on either right triangle on this rectangle is cut hemisphere cut out. Then there are three figures. Then the first figure is right angle triangle. The second figure is the whole rectangle. This is whole rectangle. That is the second figure. That is the third figure. This is the hemisphere. Then the hemisphere is the third figure. That is the tool. Then the formula is the formula. X bar is the formula. A1 x1 plus A2 x2 अड़त्त वंदा इगिम minus A3 x3 इद अंदो वंदा इगिना वंदा कानम इ third figure नोरा इन्नाद इ total figure वंदा इन्नाद मारी इरिगिन नाद अधो वंदा अपना अधिने subtract इन्नाद divided by A1 plus A2 minus A3 अधे पोले y bar अंदा इरिगिम y bar अंदा equation A1 y1 plus A2 y2 minus A3 y3 divided by a1 plus a2 minus a3. This is x bar and y bar. Idea remains the same. Idea is we will choose an axis. Choose the axis is the bottom most point is x. Left most is y. Okay. Okay. Now, we will choose one of the figures. First figure is the first figure. First figure is the right angle. Uh, triangle on uh, right angle the triangle in the x coordinate g variable distance x coordinate y coordinate y coordinate in the moon figures on the all of the x1 uh, y1 x2 y2 x3 y3 and the number represent here up in the x1 and the one and the x1 and the y axis and the g variable x distance i'm going flatten on the way h by 3 that is 100 by 3 i and i even on the way to 2 into 100 by 3 I 2h by 3, 2 into 100 by 3, that is y1, and what is the same thing? This is the same Flat is 150 by 3, and what is the same thing? 2 into 150 by 3, that is 2 into 150 by 3, this is 100, and what is it? Okay, 2 into 100 by 3, this is x1, y1. Now, we will say a1, and what is a1? a1 is a1, and what is a1? Half into B H. B is 100 into H is 150. Okay. Okay. That is the second figure. In the second figure, I can access any matter. I can access any access any other thing. In the access, I can mark the G variable distance. I can mark the X and Y. I can mark the X2. In the Y axis, I can mark the G variable horizontal distance. Ini kerana, ini dalam total, ini dalam berapa jumlah distance yang orang ini ada, ini dalam total length yang orang ini ada 200 orang, apabila 200 ini ada pagi hari ini distance, apabila distance itu orang ini 100 orang, 
എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ ഹൺഡ്രഡ് മതിയോ പോരാ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ വൈ ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് എൻ്റെ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അത് എത്ര വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇത് ഈ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ റഫറൻസ് ആക്സിസ് ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഈ ജി വരെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപതാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ബൈ ടു അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി എ ടു അതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് സോ അടുത്ത തേർഡ് ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചു ഈ തേർഡ് ഫിഗർ ഈ തേർഡ് ഫിഗറിൻ്റെ ജി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി വൈ ആക്സിസ് ആക്സ് വെൽ ആസ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പൊ ജിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ത്രീ കളർ തേർഡ് ഫിഗർ ആയത് എക്സ് സഫിക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇതാ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആറാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അടുത്ത ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ മൊത്തം ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡും കൂടെ കൂട്ടുക അന്നേരമാണ് ജി മുതൽ വൈ വരെയുള്ള എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇതാ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എക്സ് ത്രീ കിട്ടും ഇനി അത് വൈ ത്രീയോ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ എക്സ് ആക്സിസ് എൻ്റെ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ആയ എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ജി വരെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതൊരു ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് സോറി സെമി സർക്കിൾ ആണ് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി അതിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ത്രീ അപ്പോൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു മൈനസ് എ ത്രീ അതേപോലെ എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു മൈനസ് എ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എം എം എന്നും അതേപോലെ വൈ ബാറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എം എം എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കെ ടി യു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഫിഗേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും 